не очень красивая и не очень интеллектуально развитая соль. Придите и владейте нами. Но о том, что... Это вы по поводу... Ну, без российской истории, да, что мы ждем... Рюриков-то. Или ордынскую власть, или Сталин должен, значит, mm. нас уничтожать, а мы как бы любим его за это. Вот про этот синдром. Это синдром жертвы, mm. да, буквально, или что это, как называется? Это... Вот русская женщина терпит мужа, 20 лет он ее бьет, это вот что? Это синдром отчаяния, наверное, то есть когда человек понимает, что сам в одно лицо он настолько то есть не способен организовать свою жизнь, что любое внешнее управление, самое плохое, это лучше, чем вот самоуправление. А почему же сейчас как бы, нам Путин говорит, типа, вот это вот болотное, да, это же все враги, это все американские шпионы, они хотят прийти сюда, оранжевая революция, и вот давайте это выйдем все вместе против этой революции. Он очень просто говорит, потому что вот этой самой популяции, которая требует от власти придите и владейте нами, то есть он говорит, ребята, значит, во-первых, я очень качественно удовлетворяю вашу потребность, вот вы хотите, чтобы вами владели, я вами владею. Вот. Я, свой. я владею хорошо, uh -huh. то есть обратите внимание, вам живется намного лучше, чем в 90-х годах. Uh -huh. вот. А вот те, кто придут, и тоже будут владеть вами, они а. будут владеть вами хуже. А вот это вот что за оранжевая революция? Даже на Украине они описывают не так, как это все было. Это, это вообще какое-то полное, не знаю, какое-то полнейшее сумасшествие. То есть то, чего реально вообще не было. Это полностью вся концепция выдумана от начала до конца. Какая-то истерия. Я не могу сказать, истерия. потому что я не был на Украине, я не видел, что там было на самом деле. И я не читал, что об этом пишут. Соответственно, я полностью некомпетентен в данном вопросе. Даже не могу сказать, ни что такое оранжевая революция, ни никак. Им говорят, давайте за честные выборы, вот, не, не, не фальсифицируйте выборы, а они фальсифицируют митинг против честных выборов. Да, и утверждают, что э, там люди ходят за оранжевую революцию, а мы здесь за Путина. То есть абсолютное отсутствие логики во всем. В этих, в этих призывах. Я про это. Я не могу это понять. Вот, как толпа на это ведется. Какие же мозги нужно иметь, чтобы вот, вот эту абсолютно логичную вещь какую-то да, впитывать? А почему вы решили, что она алогичная? То есть э, она вполне логична. Уст... Uh -huh. То есть она вполне логична для именно вот тех самых мозгов. Э, 90% населения По России. отношению к которым вы вот это удивление высказываете. То есть он говорит на том языке, на котором вот эта толпа с 90% населения этой страны, то есть они готовы это услышать. И это вам это кажется алогично, но я по базовому образованию психиатр и мышление mm -hmm. наших пациентов, оно абсолютно логично. У них своя логика. У них своя логика. Ну, я, я давно об этом думаю, что у нас как бы две Россия, Россия 1, Россия 2. Да? И Россия 2 это всего 10%. А, и другая логика, другие идеалы, другие книжки и другой телевизор, точнее отсутствие телевизора, да, интернет. Ну, у нас, скорее всего, три России, то есть Россия mm -hmm. один, она уехала где-то в 1917 году. Ну, не только, а потом, и позднее, много вот, раз уезжала, да? Здесь осталась Россия два, потом из этой России два каким-то образом все равно выкристаллизовалась Россия три. И вот эта Россия-3, она сейчас повторяет историю России-1, то есть она хоть тушкой, хоть чучелом отсюда старается уехать, и, соответственно, в скором времени останется здесь опять-таки Россия-2, угу. и ну, на 70, на сколько там лет, опять вот царится мир и спокойствие под руководством Единой России. Она может по-другому называться? Она может по-другому называться, да. То есть... Сейчас кстати, прошел, ребрендинг да, про, прошел проведут. Слух, что должен пройти ребрендинг. ребрендинг да. Да, это, ну. да. Я даже знаю, как можно назвать там, например, не знаю, опричники, да? новые опричники, слуги, слуги государевы. Все, что ну, вы. вы читали у Сорокина вот эти его вещи, да? антиутопии, которые проецируют российское будущее, исходя из его архетипов. Да? И сахарный крем, или день опричника. Нет. Мне кажется, вот для, 
Нет, для читали. вас это было бы очень интересно, потому что там... С какой стороны? Ну, каждый герой – это клинический случай, которые все живут в этом делюжинал, да, вот они... Реально мира для них нет, для них есть вот это вот, все концепты, которые... Любая, любая книга, она интересна человеку, когда она дает что-то, что нет в его жизни. Uh -huh. А поскольку у меня этих клинических случаев с утра, с утра до вечера в моей реальной жизни полно, то еще и вечером приходить домой и читать про эти клинические случаи Сорокина, это насилие над мозгом. Мы с... На самом деле хорошая литература. А тогда что для вас литература? Хорошая литература. Что вы ищете в хорошей литературе? Хорошая литература, она не может быть лучше хорошей жизни. Поэтому литература это виртуальная реальность, которая ничем не отличается от любой другой виртуальной реальности. И в том случае, если она дает что-то, чего тебе не хватает в этой жизни, ей можно пользоваться. Но когда она замещает собой свою жизнь, то это такое же зло, как наркотики, алкоголь, зависимость от компьютера и так далее. Уход в чтение – это точно такой же уход от жизни, как уход в наркотики uh -huh. или в монастырь. И интернет, общение, согласен. Но э, все-таки про э, ваши литературные вкусы, что вас под, потрясает, когда вы это читаете? Или просто совершенно э, выводит вас в новые виртуальные миры, в которых вам комфортно жить. Интересно лично вам. Мне очень, мне очень интересны возможности человеческого мозга к созданию э, фантазийных, мифологических каких-то сюжетов. Потому что реальностью, реальность, она, я ее вижу с утра до вечера, то есть мне об этом рассказывают э, каждый день, и это мне не интересно. А это реальность или это вот скелеты в шкафах, которые вот мы не, не все же их видим, да? Так Вы это... их изнанку видите из этих матрасов. Так это как раз вот это вот изнанка всех этих матрасов, это вот та самая реальность и есть. А то, что демонстрируется э, друзьям, знакомым э, в обществе, это как раз уже какая-то все-таки модифицированная реальность. А я-то вижу реальность именно Истина. такой, какая да, она есть. Поэтому мне очень интересно, э, я очень люблю настоящее, качественное, хорошее фэнтези. То есть мне нравится авторы, которые они уходят за пределы, то есть они не пытаются воспроизвести какую-то вот эту Но вот обыденность. Несколько имен, хочется понять, потому что я вот тоже кое-что читаю. Милон, мне очень нравится Алан Милон, мне очень нравится, то есть я, ну, я могу бесконечно зачитываться а, а, Винни Пухом. Алан да. Милон, да. Алан Милон, Винни Пух. Философские сказки, да. Потрясающая логика там, да, которая. Да, мне, нрав... жизни... мне нравится Алиса в стране чудес. Бутизм, да, да. Мне, мне нравится Толкин, то есть я его неоднократно читаю и перечитываю. То есть единственное, что его на русском языке нет, поэтому, конечно, надо знать английский, чтобы читать. Вот я даже считаю, что Алан Милн э, по этой вот странной логике, он гораздо круче Алиса не чудес. Просто не все про это знают, что это не детская mm -hmm. книжка. Да, когда читаешь в оригинале, видишь там, что с переводов уже много теряется. Да. По Алан Милн... Это как буддистская вообще. По Алан Милн да. ну, написаны сотни томов да. и диссертаций именно по философии. Да, по... Да по глубинной психологии, да, да это да. Да. И, ну, не вот знаю. Эта фигура э, Винни-Пуха этого философа, да, без возраста и так далее, да. И ведь эта философия доходит до маленьких детей, да, вот они не понимают этого, но как-то понимают все равно, да. Эта философия доходит из для, до взрослых дяденек и тетенек. Я просто заста... мало кто читает это. Я заставляю своих Взрослый. клиентов читать эту да. книгу в самых тяжелых случаях. То есть вот когда это приходит с тяжелейшими расстройствами психической деятельности, сначала мы начинаем читать Винни-Пуха. То есть он как камертон, то есть он как кассета чистильщик раньше такие были кассеты в магнитофон вставлялись и он чистил головку от мусора. То есть вот Винни-Пух, когда человек его читает. Винни-Пуха нельзя называть вини... э, оптимистом. Он кто вообще? Он буддист или кто он? Он реалист. Он реалист. То есть, он какой-то гиперреалист. Да? То, что мы к такому реализму не привыкли. Он человек, который радуется жизни такой, какая она он есть. Он каждую есть... секунду может этот мир воссоздавать для себя в его э, яркости и так далее. Мы так не можем. Воссоздавать? Он ну, его да. не воссоздает, он его воспринимает. Он ничего не придумывает. То есть он принимает мир, который его окружает, таким, какой он есть. 
радуется тому, вот именно, то есть он, он очень мудр, он радуется тому, что его окружает, пытается изменить то, что он может изменить, и как-то примириться с тем, что он изменить не может. То есть там вся эта книга, а мы ведь, это иллюстрация вот к этой... Мы такой мудрости вообще в жизни не видим, да, может только очень каких-то пожилых людей, и то, я не знаю, где, в монастырях каких-то, да? Да неправда, то есть, не, неправда, я такую мудрость вижу у десятилетних детей очень часто, которые живут в семьях достаточно неблагополучно. У детей, у детей я с этим согласен. А как взрослым сохранить это? И откуда это взять? Извини, пуха. И как это назвать? Это вот Жуа де Вивер, радость жизни, есть французское слово, или это другое, или это мудрость принимать каждую секунду, не жить в будущем. Здесь, здесь обратный, то есть вы намекаете, что нужно сначала иметь Жуа де Вивер, а потом, значит, придет эта мудрость. Вот мне кажется, здесь наоборот, то есть сначала приходит вот эта мудрость, а потом из, этого, из этой мудрости появляется радость жизни. То есть когда ты умеешь настроить себя вот на этот лад, приходит радость жизни. А это не, не та древняя максима из латинского мира карпы диэм или это что-то что другое держи мгновение ухвати это мгновение что завтра ты можешь быть мертвым да да да, да это то самое та самая мудрость которая совершенно не изменилась за последние там не знаю наверное 4 пять тысяч я думаю что это же даже ведь не они ее выдумали а взяли наверное из шумеров мне как-то я читал выступление одного английского естественного испытателя, который приехал, как и Микулха Маклайон, провел очень много лет своей жизни, наблюдая за жизнью примитивных племен в Полинезии. И он делал доклад в географическом обществе в Лондоне. И его слушатели в конце в стенограмме задали вопрос, скажите, вот можете ли вы что-либо рассказать не для протокола, не для стенограммы, а вот что вас впечатлило больше всего, я очень запомнил, он рассказал историю, как он сидел вечером с вождем племени на берегу океана, вождь смотрел на закат, и английский испытатель, лорд, там, значит, спросил, о чем ты думаешь? И тот очень удивился и сказал, что только глубоко психически на своем языке, что только глубоко психически белый, больной белый человек может в этот момент о чем-то думать. Я вождь своего племени, я сегодня сохранил свое племя, все живы, они накормлены. Я сижу и смотрю на закат, я наслаждаюсь жизнью, я ни о чем не думаю. Зачем мне о чем-то думать? Да, то есть это вот то самое способность радоваться каждому моменту. Проснулся утром, ветреный день. Ветренний день это вполне достаточное основание для того, чтобы радоваться этому событию. И в Винни-Пухе все идут и поздравляют друг друга с ветреным днем. С ветреным днем тебя, Пятачок. Ну, замечательно, пойдем ослик. Проведуем, поздравим его. Вот это и есть радость простой жизни, которую очень часто утрачивают те пациенты, которые приходят ко мне. И я их стараюсь по мере своих сил и возможностей к ней вернуть. У вас, наверное, больше этих осликов, которые стоял. Помните, Урчай говорил, когда на себя смотрел, с одной стороны, с другой стороны говорил, Pathetic, that's what it is. То есть по-русски это жалкое зрелище. Да. Почему он э, считал, что он такой весь жалкий? И мы часто считаем так, да? Потому... Куда у винни пуха берется уверенность в себе, а у ослика ее наоборот нет. Потому что он использовал подобное поведение как один из таких так называемых коммуникативных коммуникативная модель, то есть вот это постоянное жалование на мир вызывало со стороны окружающих, это работало, то есть это вызывало жалость, манипуляция, манипуляция со стороны да. Винни-Пуха, кролика, пяточка, и то есть они там, за него переживали, приходили, то есть это работает. И опять-таки прелесть этой книги в том, что они там они не запирали его в сумасшедший дом. То есть они там, они тихонечко на протяжении всего романа пытались поменять ему эту модель, доказав, что это хорошая модель, но есть и лучше. Это как называется психотип такой, который всем жалуется и требует любви к себе? Ипохондрик. Да, точно. Ага. И это все-таки неправильный подход или иногда можно себе Нет, позволить? нет, почему? Ребенок который не выучил контрольную и э, говорит, что у меня болит живот, у меня температура, болит голова, можно я не пойду в школу, это правильный подход? Это работает иногда. Uh -huh. Работает.
вот это вот один из вариантов. Это, это, это не очень выгодный. То есть, он, да, то есть если у тебя нет денег, то есть можно, конечно, их украсть или взять в банке, там, но потом придется либо отсидеть, либо отдать. А можно заработать. Да, есть, а можно выучить эту контрольную. То есть, тоже правильный подход. Более правильный.